Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Hola, Dante, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas eh, a esta nueva edición de Sábados Laborales. Es nuestro segundo episodio de la segunda temporada, eh, en donde estamos dedicándonos ahora, eh, Dante, a ver todo lo que es, eh, digamos, la materia básica del derecho del trabajo, lo que son los principios, cuál es la forma de utilizarlo, cómo podemos encontrarlo, quizá, y materializada en alguna sentencia, cuáles son los parámetros que utilizan las cortes, y, y de repente incluso eh, a, a alguna norma que lo recoja desde el punto de vista legal, ¿no? Sí, bueno, la evolución del derecho del trabajo, como lo conversamos la vez pasada, parte por reconocer esta diferencia que hay, obviamente, entre los trabajadores y los empleadores, ¿no? Eh, la vez pasada conversamos que esta diferencia en algunas circunstancias se viene reduciendo, pero no podemos denegar que esa diferencia todavía existe. Eh, ¿Y qué técnica ha utilizado el derecho del trabajo para hacer frente a esa circunstancia innegable de una diferencia, o algunos le llaman asimetría, ¿no? entre trabajadores y empleadores, es la utilización de principios. ¿no? Pero claro, los principios no son propios del derecho al trabajo ni exclusivos, es una forma de... Eh, usar el derecho, ¿no? El derecho básicamente tiene, o sea, más allá de algunas discusiones, normas regla, normas principio, ¿no? Entonces, el derecho al trabajo ha utilizado, como vamos a ver mucho, los principios para eh, solventar y resolver algunas circunstancias que se les presenta que son bastante frecuentes, como vamos a ver. Exacto, ¿no? Y justo una de las herramientas que utiliza el derecho del trabajo es el principio de primacía de la realidad, que es un principio que quizá es, es bien utilizado en materia laboral, es cierto, inspectores, jueces, pero que tiene un, un paso previo, ¿no? Incluso si revisamos el Código Civil vamos a encontrar alguna redacción que nos indica, por ejemplo, en, en todo contrato en donde exista la entrega de un bien y el pago por el mismo, se entiende que es un contrato de compraventa. Y es que lo que quiere el, el legislador, o en todo caso lo que se quiera a partir de ese principio, es que las cosas en el derecho o, o la respuesta que el derecho tiene respecto de la realidad sea finalmente fiel a esa realidad, ¿no? Que, que responda a esa realidad, que no interese mucho el nombre que las partes les puedan eh, conceder a ese contrato, conceder a ese, a ese acuerdo de voluntades, sino que lo que va a interesar es lo que en la realidad se materializa. Con relación a este principio, Dante, ¿qué nos, lo, ¿qué nos tienes que compartir en esa oportunidad? Bueno, qué interesante lo que tú dices, porque, claro, quita un poquito este mito, ¿no? De que el principio de primacía de la realidad nos lo hemos inventado los laboralistas y que esto es nuestro, pero a veces con el ánimo, siempre hay una, una especie de fetiche, ¿no? Por decir, yo inventé esto, esto, esto es nuestro y de nadie más, ¿no? No, en realidad esto es propio del derecho, como tú bien decías, al derecho le importa resolver. Eh, controversias y tratar de verificar la existencia de eh, lo que ha ocurrido en la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué debe primar? Lo que esté expresado en algunos documentos o lo que ocurra en la realidad es evidente que no hay que ser, insisto, ¿no? Muy versado en derecho para entender que lo que va a importar es la realidad. Bueno, a esto nosotros los laboralistas lo hemos casi expropiado, este, por utilizar una palabra ¿no? eh, infeliz de estos últimos días entonces, claro, hemos dicho sí, pues, en materia laboral, ¿por qué es tan útil el principio de primacía de la realidad? porque lamentablemente hay mucho fraude hay mucha simulación entonces hay muchísimos casos y los vamos a ir contando en las que se tratan de esconder verdaderas relaciones laborales a través de la utilización de otros negocios jurídicos, ¿no? A través de contratos de locación de servicios, que creo que es el más explotado para, este, para estos alcances. También los contratos de asociación por participación. ETC, mil circunstancias en las que formalmente estamos frente a una cosa, pero en la realidad se logra verificar que estamos frente a un contrato de trabajo, frente a una relación de trabajo. ¿Y qué ayuda ahí? El principio de primacía de la realidad. Correcto, correcto. Y eso es tan importante hoy eh, que nuestra economía, en realidad, 
eh, tiene mucho de informal, ¿no? Cuando uno habla sobre el mercado de trabajo, cuando se, se empieza a hablar un poco de las políticas laborales, claro, uno desde afuera piensa que ello se, refleja, se va a reflejar en el 100% de la población, pero siendo sinceros, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una disposición de CTS o disposiciones de fondo de pensiones, estamos hablando de que el grupo objetivo que se va a beneficiar con ello es alrededor del 25 al 30% de la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque justamente se presenta el tema de los fraudes en la contratación, ¿no? que se utiliza una modalidad contractual que no es la que corresponde y finalmente allí viene la utilidad del principio de primacía de la realidad. Eh, como bien señala Dante, uno de, de los contratos tipos o, o típicos o casos tipos que tienen las cortes es cuando se encubre una relación laboral a través de un contrato de locación de servicios o comúnmente llamado eh, residuos por honorarios. ¿no? Y claro, antes de ingresar a eso, eh, va, vamos a ir desmitificando algunos mitos, Dante, ¿te parece? Eh, pregunta al aire. Eh, eh, ¿Dentro de la relación laboral se encuentra el periodo de prueba o es que el trabajador tiene que estar un periodo antes vía locación de servicios haciendo los méritos para luego ingresar a planilla? Esa pregunta, claro, claro, ¿cuál, cuál, ¿cuál merecería la respuesta de tu lo, parte? Lo, lo he visto, lo he visto, lamentablemente, ¿no? O sea, claro, a veces, un, y creo que me pasó alguna vez, ¿no? Hace muchísimos años trabajé en algún lado, pero no puedo decir nada para evitar represalias. Este, muchísimos años, claro, a veces prestas servicio por locación de servicio, simplemente giras recibo y luego te incluyen en planilla. Entonces uno dice, ah, gracias, no gracias porque ahora estoy en planilla, cuando en realidad debí haber estado en planilla desde el día número uno que presté servicio, ¿no? Eh, esa es una de las formas, en verdad el periodo de prueba se contabiliza desde el inicio de la prestación de servicio y no desde la formalidad de la existencia de un contrato, ¿no? Eh, así que eh, ese mito no es correcto, ¿no? es un mito, ¿no? Justamente. Exactamente, ¿no? Y, y otro, uno que le sigue, ¿no? Oye, yo tengo en mi empresa, y lo pongo así como me lo plantearon en alguna oportunidad, yo tengo en mi empresa eh, cinco trabajadores, ¿no? Y no facturo más de 50 UITs al año. Eh, y estos trabajadores eh, los tengo laborando conmigo, pero no están en planilla, los tengo por residuos por honorarios. Cuando, como tú ya bien has dicho, oye, esos trabajadores deben estar en planilla, cuando ven al inspector, yo le puedo decir, oiga, esos trabajadores, está bien, coloquémoslos en planilla, pero yo les voy a pagar el 50% de las ratificaciones eh, porque ellos están bajo un régimen laboral eh, de la micro y pequeña empresa. ¿Es eso posible? Claro, bueno. Habría que legislar sobre eso porque eso ayudaría muchísimo a combatir la informalidad, pero lo cierto es conforme a nuestras normas, eh, si ustedes, si alguien presta servicio en una micro pequeña empresa y no está en planilla, o sea, pese a que toda la legislación le da las facilidades a las pequeñas y micro em empresas para que tengan a su gente en planilla, por lo cual pagan menos beneficios que el régimen general, si lo tienes así eh, fuera de planilla, no aplicas. O sea, si has estado informalmente, luego no puedes subsanar esa informalidad incorporándolo en la planilla. Tienes que haber estado siempre, ¿no? Siempre en, eh, en planilla. O sea, y, el, y no solamente eso, sino que el, el empleador tiene que haberse acogido al régimen de la micro y pequeña empresa. Tiene que hacer ese procedimiento también. Exacto. Entonces, ya vamos sacando cuentas de que en realidad el tema de la informalidad, y más allá de que tenga una respuesta del ordenamiento jurídico, de los jueces, de los inspectores, a través de la primacía de la realidad, termina siendo una contingencia también económica para las empresas, ¿no? Oye, yo me quiero ahorrar el pago de beneficios económicos y utilizando la locación de servicios, pero si luego esto se determina como relación laboral, voy a terminar pagando no solamente los beneficios que, que quería dejar de pagar, sino quizá incluso alguna multa a través, impuesta por a través de la zona FIL que, que, que últimamente está bastante activa. Eh, entonces, no termina siendo un buen negocio ingresar el tema de la informalidad, ¿no es cierto? Correcto, es un muy mal negocio, ¿no? O sea, si alguien pregunta, oye, me voy a ahorrar un poco de plata 
porque no meto a la gente en planilla a la larga, generas una contingencia muy importante para la empresa, sea pequeña, mediana, grande, la que sea. Eh, pero también creo, Elías, que a veces es culpa también de los trabajadores, ¿no? A muchas veces quien presta servicios le dice, no, no quiero estar en planilla porque no quiero que me descuenten de mi AFP, ¿no? Bueno, este, de bueno, de, de renta tampoco es tanto porque sea recibo, sea lo que sea, y si te van a retener de todas maneras, ¿no? Pero sobre todo viene por el tema de la AFP, ¿no? Hay una lamentable falta de conciencia más allá de que a algunos les gusten las AFPs o no, el hecho es que uno necesita una cobertura de seguridad social, pero claro, siempre vemos el efecto inmediato. Entonces, si yo, por ejemplo, usualmente la AFP es un descuento del 13%, ponte para el global, Ajá. entonces claro, si yo gano 2.000, no quiero que me descuenten ese 13% porque podría ser representativo, ¿no? Exacto. Este, y entonces me llevo el dinero líquido, pero la empresa va a enfrentar luego más consecuencias por haber hecho esa circunstancia. Lo que tiene que hacer es hacerle entender y todos entender que la mejor manera de prestar servicios es estando en planilla. Eso no lo tenemos claro porque en nuestro país hay un 70% de informalidad. O sea, de cada 10 personas que trabajan, 7 no están en planilla. Entonces imagínate cómo estamos, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, vamos ya sacando algunas pequeñas conclusiones con el tema de que no es algo, no es un buen negocio, es sumamente contingente. Y, y vayamos ingresando a este tema de cómo encuentra la aplicación o cuál es el, el, el terreno sobre el cual se puede aplicar el principio de primacía de la realidad. ¿Qué es lo que busca el principio de primacía de la realidad? Claro, el principio de primacía de la realidad lo que busca es, sobre todo, va un mensaje hacia el órgano jurisdiccional, ¿no? Y creo que también a la inspección del trabajo, ¿no? O sea, los operadores del derecho, básicamente, lo que les dice es, mira, tú te puedes enfrentar a situaciones en las que formalmente puedes considerar que hay una relación jurídica que está fuera del derecho del trabajo, pero si de los hechos, de lo que se ha podido verificar en una inspección o en un proceso judicial, se llega a la conclusión de que si estamos frente a un contrato de trabajo, vale decir que hay una prestación de servicios personalísima, subordinada y remunerada, más allá del nombre que le hayamos dado a esa prestación de servicios, le podemos haber llamado, como dijimos, locación de servicio, eh, asociación en participación, contrato de gerencia, no sé, porque hay mil cosas que se usan, deberás llamarle a eso un contrato de trabajo, y la existencia de una relación laboral, ¿no? Básicamente ese es un poco el mensaje. Claro, claro. y en la relación laboral, para que se configure, como, como ya vamos ingresando a un tema eh, quizá técnico, pero que es básico dentro del derecho del trabajo, se requieren tres elementos, que es justo lo que tú indicabas, que se preste el servicio de manera personal por parte de una persona natural, que es el trabajador, eh, que como consecuencia de esa prestación de servicio se le abone una un ingreso, una contraprestación al servicio, que, que en términos laborales se llama remuneración, y finalmente que esté subordinado. ¿no? Y, y el poder o la subordinación que, que supone un poder para el empleador eh, referido a organizar la forma de trabajo, implementar cuáles son las, eh, las obligaciones que tienen los trabajadores, establecer un régimen de fiscalización respecto a sus obligaciones, y eventualmente un régimen disciplinario en caso de incumplimiento de estas sanciones. Entonces, cuando hablamos del principio de primacía de la realidad, eh, date tú, confírmame, estamos hablando justo de estas manifestaciones de, de la subordinación en la ejecución del servicio. Claro, o sea, en la primacía de la realidad, en lo que nos dice el principio de primacía de la realidad es que si yo encuentro estos tres elementos que tú bien has mencionado, o sea, si yo, inspector o yo juez, analizo, o yo trabajador también, pues no, obviamente, si yo veo mi realidad y digo, oye, yo tengo una prestación de servicios personalísima, ahorita vamos a explicar eso, yo, tengo, yo estoy subordinado y me pagan una remuneración o contraprestan mis servicios, entonces, al margen de cómo se le haya llamado a esta relación jurídica, soy un trabajador y no un locador, por ejemplo, ¿no? Pero yo quiero tomar un minutito solo para hablar del, de la prestación personal, porque... De esto pocas veces se habla. Correcto. Yo tuve la oportunidad de ver un caso interesante, ¿no? Porque siempre de frente hablamos de la subordinación. Claro, este es el, 
todo el mundo dice el elemento central, típico, determinante. Bueno, hay algunos ya que están diciendo que la subordinación cada vez es más difícil de, por ejemplo, los famosos riders, ¿no? Este, los que vienen en rap y, ¿no? Tenemos una propuesta legislativa para ya reconocimiento de beneficios, ¿no? Que hay una propuesta. Entonces, ese caso es muy difícil de determinar si esas personas son trabajadores bajo el canon clásico, ¿no? Que estamos hablando. Pero más allá de eso, la prestación personal. O sea, ¿qué significa una prestación personal? Significa que yo, y solamente yo, soy el que puede prestar el servicio. Entonces, por eso es que, claro, supongamos, si usted trabaja en un banco, usted trabaja, no sé, en una fábrica, lo que fuera, usted no puede decirle a su empleador, mira, mañana no vengo yo, viene mi primo, ¿eh? me va a reemplazar mi primo. No, pues, es inaudito, porque te ha contratado a ti y solamente a ti, no a tu primo. Entonces, es una prestación intuito persona. ¿No? Un caso que, que ocurrió, por ejemplo, que, que yo vi que es interesante, es el de los médicos. ¿no? Los médicos, así como los abogados, son profesiones que pueden ser independientes o pueden ser dependientes. ¿no? Un médico también, o sea, un médico puede ser el médico del staff de una clínica o puede ser un médico autónomo. ¿Y qué pasaba? Esta era una doctora que trabajaba en medicina física de una conocida clínica de este país. Entonces, eh, la cosa es que, bueno, terminó la prestación de servicios y siempre estuvo por recibo por honorarios y luego demanda el pago de beneficios laborales, ¿no? Obviamente solicitando la aplicación del principio de primacía de la realidad, ¿no? Justamente este tema. Pero, ¿cuál era el dato del caso interesante? Que esta doctora, en varias oportunidades, no sé, pues dos o tres, no había asistido a laborar y había mandado a trabajar a alguien de su confianza. O sea, pongamos, esti esti comunicaba, ¿no? Estimados, por si acaso, la próxima semana yo no voy a venir, va a venir la doctora X, que es de mi total confianza y me va a reemplazar. Saludos. Entonces, claro, se puede hablar de una prestación personalísima si el trabajador tenía, el supuesto trabajador, ¿no? El supuesto trabajador tenía la posibilidad de ser reemplazado por quien él determinara. Correcto. Entonces, claro, eso desvirtúa la prestación de servicios y impide la aplicación del principio de primacía de la realidad, porque no se cumple uno de los tres elementos para acreditar una relación de trabajo, ¿no? Entonces, cuidado, siempre también hay que atender a este tema de la prestación personalísima, ¿no? Exacto. Otro de los temas que, que también justo con relación a la prestación personalísima que alguna vez pudimos ver, Dante, era este tema de, del trabajador que a su vez es empresario. ¿no? Oye, estoy en una locación de servicio, imaginemos, ¿eh? por ejemplo, eh, soy eh, la persona que va a brindar un soporte de sistemas, hoy que estamos en un tema de, de trabajo remoto, voy a dar un soporte de sistemas eh, a, a la empresa X, eh, y claro, eventualmente también le vendo a esta empresa algunos software, algunas impresoras, algunas PCs que yo también tengo como parte de mi actividad económica, como yo en realidad no solamente doy soporte técnico o soporte de redes, sino también tengo una empresa que vende computadoras, que vende impresoras. Entonces, empiezo a hacer esta, esta actividad como una actividad integral, pero de negocio propio. ¿No? He visto muchos casos donde dice, oye, no, en realidad yo he sido subordinado, yo me encargaba de revisar todas las redes, yo creaba los correos electrónicos. Es más, yo tenía un correo electrónico que me había creado, eh, pero oye, venga, este, tú en realidad, si revisamos el contexto completo, tú eras un empresario. Y también, como el caso que tú comentas, eh, esta persona podía designar, oye, tal persona va a ir en esta oportunidad a hacer la revisión o a, a apoyar en el soporte desde eh, de las redes, en el mantenimiento de las redes de la empresa. Y claro, eso está en el camino de que, oye, esto es personal, es personalísimo, y en realidad es el trabajador como persona natural o es, ya es una, una empresa la que está brindando el servicio, ¿no? Y esos son elementos ah. que se determinan en el juicio, ¿no? Que, que, o en todo caso ante la inspección del trabajo, pero no siempre el hecho de que yo puedo emitir residuos por honorarios en favor de una empresa y no siempre va a determinar que sea como una prestación personal como persona natural, sino que puede ser parte de mi negocio. 
Y eso también lo que hace es quebrar el carácter personalísimo de, de la prestación de servicios y por tanto no hay una relación de trabajo. Pero donde también hay el efecto, la situación inversa, en la que a veces se le hace al trabajador crear su empresa, ¿no? ¿No? O sea, se ha visto, ¿no? O sea, le he dicho, oye, crea una IRL, ¿no? Este, donde tú eres el titular de la IRL y bríndame servicios, ¿no? Entonces, claro, le factura todavía, ¿no? Entonces le factura y claro, como te digo, o sea, puede ser como no puede ser. O sea, finalmente lo que va a determinar es que en los hechos, si esta persona tenía una prestación personal y si estaba subordinado, ¿no? Eh, más allá de que si factura o gira recibos por honorarios o la figura que uno quiera, eh, finalmente eso se va a poder determinar, ¿no? Claro, y esto se ve mucho más en el caso de servicios más profesionales, ¿no? Tú has hablado del tema de un médico, de, de, una, de una doctora, eh, el caso de, de la encargada de sistemas, o, o por ejemplo, una nutricionista, ¿no? Que no necesariamente va a estar al 100% en una empresa, sino que parte de su actividad profesional puede manejar varias empresas, eh, o como un médico ocupacional también, ¿no? Varias empresas como clientes. Eso que tú mencionas me hace acordar que, claro, uno cuando habla de remuneración, uno automáticamente dice, claro, este elemento ya está acreditado porque siempre hay una contraprestación. O sea, por ejemplo, yo soy, no sé, brindo servicio para una empresa, estoy en locación de servicio, claro, me pagan un monto cada mes que presto mis servicios, o cada vez que presto mis servicios. Entonces, este trabajador supongamos que alega y dice, oye, yo en realidad no soy un locador de servicios, sino que soy un trabajador, ¿no? Soy un trabajador. Eh, pero hay a veces una particularidad a propósito del caso de la nutricionista que tú mencionas. ¿Qué pasa si el trabajador, por ejemplo, el que se alega trabajador, tiene la potestad de determinar su propio honorario por cada servicio? O sea, por ejemplo, si en un caso en concreto, ¿no? eh, una persona te dice, mira, si yo te brindo este, este, este y este servicio, yo te cobro tanto por cada servicio, ya no parece que estemos frente a una relación laboral. Porque lo usual de la relación laboral es que hay dos formas de pago, a destajo o por tiempo. Usualmente es por tiempo. Entonces, si tú eres mi abogado, por ejemplo, te voy a pagar el mismo monto cada mes, sea que trabajes poco o sea que trabajes mucho. Si eres mi nutricionista, te voy a pagar el mismo monto todos los meses, sea que trabajes mucho o sea que trabajes poco. Pero si... Tú como abogado le dices, mira, por una apelación yo te cobro tanto, por una casación yo te cobro tanto. O sea, ya parece que en realidad eres independiente. Tú mismo estás determinando la forma y precio de tus servicios. Entonces, atención con eso. Eso también es una de las maneras de desvirtuar la existencia de una relación laboral. Eso es muy cierto. Eso es un claro ejemplo donde yo no, no aplicaría. Y, y el segundo elemento de la relación es la remuneración, que como tú bien decías, ahí entra el ejemplo de, oye, si el trabajador o quien se dice ser trabajador puede determinar cuáles son los montos, entonces de, no, no estamos hablando de una remuneración mensual eh, típica de una relación de trabajo, ¿no? Y estamos hablando ya prácticamente de un pacto de honorarios o, o un pacto por los servicios específicos que se han contratado. Correcto, correcto. Bueno, y finalmente está el siempre recordado, eh, la siempre recordada subordinación, ¿no? O sea, ¿qué significa estar subordinado? Significa básicamente de que una persona está sujeta a los poderes clásicos de todo empleador, ¿no? O sea, si, tú, si a quien tú le prestas los servicios te sanciona, te fiscaliza, ordena tu trabajo, ¿y cómo se representa esto? Si tú tienes un horario de trabajo, si tú este, recibes órdenes, si tú eh, eres sancionado, eres felicitado, etc. Esos son, como le dice la doctrina, eh, rasgos sintomáticos de la relación laboral. ¿No? Porque, por ejemplo, si tú eres un autónomo, si tú eres un abogado independiente, por ejemplo, pues ¿por qué tendrían que, da, que sancionarte? No te van a sancionar, simplemente ya no te contratan. O sea, te sancionan porque eres un trabajador. No tienen por qué felicitarte tampoco, porque estás haciendo tus servicios. Eh, no tienes un horario. Como abogado, brindas los servicios en el momento que puedes y que tú lo estableces. Pero si sí te ponen un horario, si tienes un jefe, si recibes órdenes, si estás fiscalizado, ah, bueno, esto parece, 
parece ser más una relación laboral que una relación eh, extra laboral. ¿no? Claro, o, o lo que a veces ocurre, ¿no? El tema de te, te entrego un certificado o una constancia de prestación de servicios. Oye, ¿cómo puedes entregar una constancia de prestación de servicios? Eso también como que lo pone en el en el límite, no es que estés eh, prohibido de hacerlo, ¿eh? no, no hay una norma que lo prohíba, pero prácticamente es un reconocimiento de una un periodo de tiempo por lo general constante en donde esta persona ha realizado una labor específica para ti ¿no? con lo cual eh, se facilita en todo caso la, la posibilidad de identificar una relación laboral que, que son cosas que no deberían ocurrir si es que la relación fue de, de forma autónoma Sí, o sea, una constancia de prestación de servicio no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, una constancia de trabajo obvio, pues además que está legislado, ¿no? Okay. Una constancia de prestación de servicio. Si tengo mi contrato, o en todo caso tengo mis recibos, ¿para qué necesito una constancia de prestación de servicios? Este, llama la atención, ¿no? Pero a uno lo ve y dice, bueno, si me pidieran un consejo, yo diría que no lo hagan, ¿no? Que no, lo, que no emitan ese tipo de, de documentos porque puede perjudicar, ¿no? En todo caso a la empresa, ¿no? Correcto, correcto. O sea, ahí hay, hay varias, varias cosas porque siempre eh, hay elementos que, que no, no necesariamente vas a encontrar una prueba determinante, ¿no? Hoy siempre son un conjunto de elementos que, que se juntan para ver este, efectivamente si se configura o no la subordinación. Como tú bien decías, eh, quizá el tema de colocar mi posición dentro del organigrama de la empresa. Claro. De servicio, o que mi puesto eh, como locador, las funciones que yo realice también sean realizadas por un trabajador dependiente. También el otorgamiento de beneficios que están en la legislación laboral también es otro elemento a tener en cuenta. ¿no? O sea, si yo soy un locador de servicios y me dan vacaciones, Correcto. o me pagan doble sueldo en julio y diciembre, o me pagan... Este, tantos dosavos como meses completos haya prestado servicio cada seis meses entonces eso parece una CTS ¿no? y la anterior parece una gratis y lo anterior parece el descanso anual remunerado entonces, qué raro soy locador, pero me pagan los beneficios propios de la relación laboral, entonces ¿qué soy? ¿locador o trabajador? no, pues bueno, la respuesta es obvia ¿no? un trabajador ¿no? exacto, ¿no? la entrega de herramientas de trabajo ahora Ahí hay todo un tema también, ¿no? Con el tema, por ejemplo, del correo electrónico, ¿no? Porque puede ser, o sea, también ahí, digamos, ese es un, un, un lugar donde se tiene que ir al fin. ¿no? Porque puede ser que por la confidencialidad de la información que yo tengo en mi empresa, eh, incluso mis prestadores de servicios, o las personas que yo tercerizo, que tengan que ver con parte de esa información, y requieran pues un respaldo o un equipo de repente o un correo eh, debidamente cifrado para que esa información no no se pierda, no se vaya hacia otras personas que no deberían tenerlo allí la, 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 la jurisprudencia lamentablemente es casi automáticamente tienes un correo electrónico eres un trabajador pero creo que ahí te teníamos que por lo menos sentarnos un momento verificar qué tipo de correo qué tipo de información manejaba si existía alguna justificación para entregar ese correo electrónico o de repente no existía ninguna, ¿no? Pero, digamos, a rajatabla, o sea, por lo general, si se utiliza. Claro, si tú no, si, o sea, si un empleador nos pregunta a nosotros, le, le aconsejan darle un correo a un locador, diríamos obviamente que no, jamás, ¿no? Pero hay casos en los que ha ocurrido, que, no sé, por ejemplo, pues este, vas a manejar, como tú bien dices, información muy confidencial y en vez de que te lo manden a tu Gmail, Justamente para poder controlar, por ejemplo, lo que hagas con esa información, como yo no puedo controlar tu correo personal, te doy uno de la empresa para que yo también pueda fiscalizar qué cosa estás haciendo con esa información. Pero igual son los casos, son, son los menos, ¿no? En su gran mayoría el otorgamiento de un correo electrónico inclina más la balanza ¿no? hacia una relación laboral que hacia una relación extra laboral, ¿no? De eso se trata, o sea, claro lamentablemente algunos jueces sí lo hacen casi automático y no hay una valoración racional, a propósito de una charla la vez pasada, una valoración racional de la prueba, ¿no? Perfecto. Si no es casi intuitiva, ¿no? Pues hay que tener, hay que analizar en el caso en concreto, porque puede ser, puede ser que nos equivoquemos por hacer esa conexión casi inmediata, ¿no? Igual lo recomendable, si no, si en realidad no es tu trabajador y es un locador, 
pues no cometas esos errores, ¿no? No les des un correo electrónico, no le des, este, no lo felicites, no lo sanciones, porque eso hace creer y se verifica también que parece ser un trabajador y no un locador. Claro. O por ejemplo, la, la entrega de la canasta navideña. Claro, bueno, ¿no? Claro. Pero igual yo creería, o sea, a ver, si tú eres un abogado, por ejemplo, que vas por cada proceso que se te llama y te mandan tu canasta, ese hecho aislado, o sea, por, por ejemplo, ¿no? Nosotros que prestamos servicio para varios clientes, de un cliente te manda una canasta, no hace que yo me vuelva trabajador de ese cliente, ¿no? O sea, no, no voy a demandar al cliente diciendo que soy su trabajador y siempre lo fui porque me mandaron una canasta en Navidad. Dos fotos de la canasta. <ríe> no, o sea, claro, el tema es si eso es solo aislado, pero si eso le sumamos, ¿no? Le sumamos que tenía un horario, le sumamos que tenía un jefe, le sumamos que mi cargo está en la estructura organizacional, le sumamos que, no sé, que me daban vacaciones, le sumamos, ya, pues ya, ¿no? Entonces ya, ¿hay qué vas a Hay mucho que decir, ¿no? <risa> hay, mucho, hay mucho por justificar eso, ¿no? Eh, pero ahora, otra pregunta eh, con relación a ese tema de la primacía. ¿Solo serviría para determinar relación laboral? ¿O en, qué otro no, en realidad, el principio de primacía la realidad sirve para identificar cualquier situación de fraude o de simulación. Y eso tiene en el derecho del trabajo un gran espectro, ¿no? O sea, por ejemplo, los conceptos no remunerativos, ¿no? Todos sabemos que nuestra legislación laboral establece eh, conceptos no remunerativos, ¿no? O sea, te los pagan, pero eso no forman base de cálculo de ningún beneficio laboral, ¿no? Entonces, claro, mucha, su, sucedió, por ejemplo, un caso anecdótico, ¿no? Una persona prestaba servicios, era un funcionario de la, bueno, puedo decirlo, ¿no? De la Defensoría del Pueblo, ¿no? Hace muchos años, un profesor que había hace muchísimos años cuando trabajaba en un juzgado. ¿no? Eh, entonces, esta persona, esta funcionaria, eh, le pagaban su remuneración y le pagaban un bono muy alto, creería yo, hasta donde recuerdo, de 6.000, 7.000 soles mensuales, por gasolina. Uh -huh. claro, claro, por gasolina, o sea, por combustible, ¿no? Eh, porque tenía, pero el drama del caso era que tenía un vehículo asignado cuya gasolina la pagaba la propia institución. Entonces, si tienes un, ¿no? Entonces, oye, ¿y qué pasó con entonces esos seis mil soles de gasolina? ¿Para qué gasolina es si ya no tienes un vehículo asignado? No es que ella pagaba cada vez que iban a echar gasolina, no. O sea, eso era otra cosa. Entonces, claro, en la realidad, ¿no? Si vemos los hechos, ese bono no era un bono, era un concepto remunerativo. Entonces, por aplicación del principio de primacía de la realidad, se, deb se debió considerar que ese monto era, en la realidad, para la redundancia, parte de la remuneración mensual, y eso tiene una incidencia, obviamente, en el cálculo de los demás beneficios, ¿no? Hay que hacer un recálculo de gratificaciones, de vacaciones, ETS, de la indemnización vacacional, y de su propio arbitrario, etc. O sea, por eso, cuando hablemos de remuneración, es oportunidad, cuidado con lo que... O sea, los conceptos no remunerados son muy útiles, pero si están escondiendo una situación de simulada, o sea, si lo que estás utilizando es para simular un concepto no remunerativo cuando en realidad es remuneración, te puede generar bastantes consecuencias. Claro, eso y, y le adicionamos el efecto dominó, ¿no? Porque no solamente va a ser un trabajador, sino que por lo general ese problema se traslada a toda la planilla. Sí, claro, sí, claro. <risa> Obvio. Lo, lo, los, los efectos van a ser bastante perniciosos para la empresa. Pero sí, como bien dices tú también, no solamente para prestación de servicios, sino también para determinación de conceptos remunerativos. Y es que mucho depende de ese tema, pues, del fraude dentro de la relación laboral. Y desde el punto de vista judicial, eh, ante tanto fraude, ¿tenemos alguna herramienta o, o alguna forma en que se recoja el principio de primacía de la realidad o alguna manifestación un poco extraña de este principio? Bueno, el principio, algunos han dicho de que el principio de primacía de la realidad estaría en el artículo 4 de la ley, ¿no? Cuando te dice que debe presumirse que toda prestación de servicios a plazo indeterminado. 
en realidad no es así, porque lo que está haciendo el artículo 4 es un gran error. Bueno, eso ya un poquito teórico, ¿no? Pero ya que estamos a esta hora de la tarde. Aprovechamos. No, no, hay que aprovechar, porque no lo es, porque ahí lo que está haciendo el legislador más bien es una presunción, no por la laboralidad de la relación, sino por la indeterminación de la relación. Exacto. Entonces, el 4 no es una manifestación ni, ni recoge el principio de primacía de la realidad, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho que es un principio propio del derecho al trabajo que, que nace o se inspira en el principio protector del que hablábamos la semana pasada. Sí, bueno, puede ser, ¿no? Eso es efectivamente, ¿no? Pero en realidad, legislativamente, lo que sí tenemos en el Perú es una presunción interesante, ¿no? Que está en la nueva ley procesal del trabajo, en el artículo 23.2, si mal no recuerdo, que nos dice que recoge una figura que trabajaban los españoles, ¿no? Creo que fueron ellos los que los inventaron, y si ellos se copiaron, bueno, se copiaron, ¿no? Que es la presunción de laboralidad, ¿no? ¿Qué nos dice la presunción de laboralidad? Que se debe presumir que si hay una prestación de servicios, sea cual fuera, se presume que es laboral. Obviamente, como toda presunción, es posible de ser rebatida, pero ¿eso qué quiere decir? Que si alguien considera que su prestación de servicios en una locación de servicios, en un contrato de asociación por participación o en cualquier tipo de acto que brinde un servicio a otra persona, considera que es laboral, lo, la ley establece que se debe presumir que así es. Entonces miramos al otro lado y es el a quien se le imputa como empleador el que tendrá que acreditar la independencia por parte de, este, de esa persona que prestó servicio, del prestador de servicio. Claro, no solo la independencia, sino que, por ejemplo, la inexistencia de alguno de los tres elementos, ¿no? Como el caso de la doctora que te decía, o sea, tú puedes decir, no es que sea independiente, sino que no hay prestación personal. No es que sea independiente, sino que no había remuneración, por ejemplo. No, no era independiente, sino que no estaba subordinada y más bien era libre, él establecía sus horarios, etc. ¿no? Como hemos visto en algunas oportunidades, no manda su disponibilidad. ¿no? Claro, mando mi disponibilidad, entonces te convocan a una reunión, mira, la verdad que yo no puedo tal fecha, puedo la otra, porque ahorita estoy como que cargado con algunos clientes, entonces mira, nos vemos la otra semana, ya, eso no es propio el trabajo. El trabajo le dices tal, se hace, ¿no? Entonces... Eh, <risa> Es eso, básicamente, ¿no? Y lo de la remodelación, me se acordó, por ejemplo, un casito interesante de las monjitas, ¿no? Claro. Este, siempre pregunto en clase y digo, ¿toda prestación de servicios es remunerada? Entonces todo el mundo dice, sí, sí, porque está en la Constitución, ¿no? Dice, no hay servicio, eh, no hay prestación de servicios que no sea retribuida, ¿no? Pero no es cierto, porque sí hay prestaciones de servicios que son, que no hay remuneración. Los bomberos voluntarios, las labores altruistas, los servicios religiosos, por ejemplo, las que van al INEM. ¿Quién no ha ido al INEM y ha visto que hay voluntariado? ¿no? Este, si mañana más tarde una persona de voluntariado demandara relación laboral, no es que el INEM tendría que decir que era independiente. No, lo que tendría que decir era que nunca hubo remuneración. ¿no? Igual, si alguien era una persona que prestaba servicio en un colegio religioso, ¿no? y brindaba sus servicios para Dios, y luego se le va ese amor por Dios y demanda relación laboral, ¿no? Este, lo que tendría que hacer el colegio no es decir que era independiente, porque no era independiente. Lo que tendría que decir era que era una labor altruista, que está fuera del marco de la relación de trabajo. Como igual que un bombero. Un bombero va a decir, no, oye, ¿verdad? Nunca me pagaron mi sueldo como bombero. Oye, pero era un servicio voluntario que a ti te hacía sentir digno, ¿no? y sobrevaloraba tu existencia sobre la base de la ayuda de los demás. No, pues es que no me pagaron mi sueldo. Es que no te tenían que pagar, porque era, <risa> servicio, <risa> era parte del servicio. ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eh, sí hay todavía algunos aspectos que discutir, pero obviamente la presunción de laboralidad ayuda muchísimo a los trabajadores, ¿no? Qué duda cabe. Ayuda muchísimo a que en una reclamación de reconocimiento de relación laboral, se, la balanza ya venga inclinada. ¿no? Ya bien Correcto. inclinada a favor del trabajador. ¿no? Correcto. Y, y algunos están demasiado eh, felices con esa presunción que incluso se, se olvidan de la norma. ¿no? Yo recuerdo mucho a una 
eh, presidente y directorio demandando relación laboral cuando la propia ley general de sociedad dice que no hay una relación laboral entre el directorio y la empresa. Claro, justamente por esos abusos, ¿no? <risa> que en el Perú somos especialistas, ¿no? Donde sale una norma y hay que encontrarle, ¿no? Pues para la vuelta a la ley. Entonces, claro, el tema es que, in, o sea, insisto, es una herramienta útil porque ayuda, inclina la balanza ya antes de la decisión, pero eso no significa pues que el juez sea ciego, ¿no? El juez sí. tiene que investigar, que analizar, que verificar si realmente, y eso lo ha dicho la Corte Suprema, ¿no? Este, la presunción de laboralidad no es absoluta, es una presunción. Correcto. Entonces, igual el trabajador o quien alega que es un trabajador tiene que brindar, por lo menos a nivel indiciario, algunos elementos que hagan pensar que era trabajador y no un locador, por ejemplo. O sea, algo tienes que acreditar, o sea, no basta decir, mira, acá está mi recibo por honorario de 10 años de servicio y la presunción dice que soy, se debe presumir que soy trabajador. Ya, pero en 10 años no hay nada, en 10 años no tienes un correo, no tienes una llamada de atención, no puedes probar que estabas este, subordinado, nada, o sea, que tenías un horario, que tenías un jefe, nada, no hay nada. No, no es tanto así, no es tanto así, ¿no? Ya lo ha dicho la Corte Suprema, justamente por los malos casos de utilización indebida de la presunción de laboralidad, es que ha dicho, si te acepto que se inclina la balanza, pero eso no enerva de que también tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Y esa es la llamada de atención para los abogados que usualmente ven este tipo de casos eh, de los trabajadores, pues tienen que brindar herramientas al juez. Finalmente el juez es un tercero que tiene que ser convencido, ¿no? Entonces, si no hay nada, ¿qué vas a hacer? No hay nada, por ejemplo. Correcto, y, y claro, como tú bien dices, el, el tema de abuso a, a veces incluso eh, se da de forma confabulada entre las partes del proceso judicial, porque claro, yo, yo como trabajador, imaginemos, eh, interpongo una demanda, presento una, una constancia de servicios por ocho años para el empleador, y curiosamente ese empleador está en un proceso de liquidación, ¿no? Tú sabes que los créditos laborales tienen una preferencia respecto a los créditos hipotecarios y financieros o los quirografarios. Entonces, claro, genero una deuda laboral para preferir y, y, e impedir de alguna forma que los otros acreedores puedan hacer un cobro correcto de, los, de, de sus acreencias, ¿no? Y, y ahí también ocurre este freno que, que tiene este razonamiento de la Corte Suprema. Recuerdo mucho que me parece, siempre lo, lo asocio con, el, con, con Juan Luis Guerra, que es la sentencia 14440 eh, del 2005-2006, me parece, en donde la Corte desarrolla que esta presunción, lo que tú dices, no es absoluta, es una presunción relativa, eh, y, y el trabajador tiene que dar algo. ¿no? Porque justamente lo que se quiere es evitar esa situación de fraude, porque como tapando, dando una, una herramienta al trabajador para luchar contra el fraude de la contratación, no se puede generar otro fraude para perjudicar al empleador, en todo caso perjudicar a unos terceros que pueden ser acreedores que tienen un crédito que está esperando ser resarcido. Pero un caso que yo tuve la oportunidad de verlo cuando, insisto, hace muchos años trabajaba en un jugado, eh, era una empresa, no me acuerdo el nombre, pero claro, ¿cuál era el tema? Justamente estaba en un proceso concursal, o iba a entrar a concurso, y meses antes justamente de que entrara a concurso, comienza a expedir certificados de trabajo, de trabajo, de la nada. O sea, a diestra y siniestra. Entonces, claro, si uno analiza un ratito y dice, pero a ver, ¿estás expidiendo certificados de trabajo a gente que nunca has tenido en planilla? O sea, obviamente es normal que tú expidas un certificado de trabajo a tus trabajadores, pero a quienes no están en planilla, o sea, hay dos opciones. O hay un fraude, justamente para, como teniendo en cuenta que las deudas laborales tienen prevalencia o prelación sobre cualquier otra deuda eh, que tenga una persona jurídica, o es un acto de constricción ¿no? y de iluminación por parte del empleador quien se arrepintió de todo lo que había hecho y en un acto ¿no? de liberalidad comenzó a expedir certificados de trabajo a todos ¿no? para que lo demanden. Entonces, ¿cuál de los dos será? ¿no? Eh, y lo raro es que cuando se le pedía a esta empresa, en todo caso, que por lo menos algo, ¿no? Algo que acredite la prestación de servicios, ¿no? Ni siquiera habían recibos. Entonces tú dices, mmm, en realidad lo que había era un fraude, 
¿no? Un fraude con el ánimo justamente, obviamente de gente allegada quizás, a accionistas, no sé, de esa empresa, eh, eh, digamos, desterrar o, o superar a los otros créditos que tenía, ¿no? Para, para entrar al concurso que se recone, reconocieran esas deudas laborales, iban a tener prelación y era como que una vez que se declara el concurso y se liquidara la empresa, el dinero regresaba a ellos mismos, ¿no? Correcto. A través de los supuestos trabajadores, ¿no? Entonces, hay que hilar fino, pero igual, la idea no es mala, ¿no? La idea de la presunción de laboralidad no es mala, pero hay que estar atento a las circunstancias de fraude que también se pueden utilizar, ¿no? Es cierto, es cierto. Oye, como siempre, se nos pasa el tiempo volando, pero no, no quería dejar de lado, hay una pregunta de Mario, Mario Díaz Canseco, nos dice... Eh, teniendo en cuenta que el principio de primacía de la realidad es, el, es del derecho del trabajo, ¿creen que en alguna oportunidad puede ser invocado por el empleador? Ah, qué bueno. Mario nunca hace preguntas fáciles, pues, ¿no? Nunca hace preguntas fáciles. Eh, sí, yo diría que sí, ¿no? O sea, en realidad, insisto, en la propia de, descripción de qué es el principio de primacía de la realidad, no hemos dicho que sea única y exclusivamente a favor del trabajador. Lo que sucede es que usualmente, uh -huh. usualmente, quien comete el fraude, o sea, el principio de prevención de la realidad está para hacerle frente al fraude o a la simulación. Entonces, uh -huh. usualmente, en la relación de trabajo, quien comete un fraude o una simulación es el empleado. No porque sea bueno ni sea malo, sino porque obviamente no desea el reconocimiento de relación laboral. Pero eso no quita que el trabajador o quien alega ser trabajador también pueda... Eh, digamos, ser quien está generando una situación de fraude o de simulación, ¿no? Eso también puede ocurrir, ¿no? Entonces el, el empleador también podría invocarlo, ¿no? Correcto, ¿no? O en el caso que tú nos comentabas, ¿no? Y un trabajador, bueno, un locador de servicios a quien le doy vacaciones, a quien le entrego una ratificación en julio o un monto equivalente al sueldo en julio y no está en planillas... Claro, me pide primacía de la realidad, reconozco relación laboral, pero también reconozco los abonos que te he efectuado. ¿No? Ese, ah, ese claro. este adicional no era un, un regalo, era gratificación, y entonces no se te debe esa gratificación, porque ya la pagaste, ya, ya la recibiste. Igual con las vacaciones. ¿no? Ahí podríamos tener una aplicación o utilidad a la primacía de la realidad en favor del empleador. Y claro, son principios, como dice Mario, del derecho del trabajo. No del trabajador, del derecho del trabajo, y pueden ser empleados por ambos, ¿no? Correcto. Pero bueno, eh, se, nos, se nos va el, el tiempo, como siempre, Dante. Este, encantado de, de poder compartir y conversar contigo sobre el tema de los principios. En la siguiente semana vamos a seguir conversando sobre principios, ¿no es cierto? Sí, la siguiente semana vamos a hablar sobre el principio más importante del derecho al trabajo. Yo siempre lo he dicho en clase, el derecho al trabajo no puede existir. O sea, se caerían todos los manuales, la legislación laboral, todo lo que se quiera construir alrededor del derecho al trabajo si no existiera el principio de irrenunciabilidad, ¿no? Que ya lo vamos a explicar la semana siguiente. O sea, la típica preocupación de ¿puedo firmar mi liquidación, pero que quizás no me están pagando todo? ¿Cómo hago? ¿No? O de, oye, ¿qué pasa si en mi contrato me están poniendo que no me van a pagar gratificaciones? ¿Será válido? ¿No será válido? Si eso fuera válido, ¿no? Este, simplemente el derecho del trabajo no tendría ningún sentido, ¿no? Exacto. Si sí, esta pregunta es, oye, ¿firmo o no firmo? Si firmo, luego puedo reclamar. Esas dudas vamos a despejarlas la siguiente semana en el episodio 3 de, de Sábados Laborales. Eh, creo que estoy un poquito con la señal baja, me parece, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, ya está bien, ya. Ok, entonces quedan todos invitados para la siguiente semana de Sábados Laborales en donde vamos a conversar sobre el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. Un principio que, que sí está positivizado, lo vamos a ver en dónde y, y con relación a ello vamos a resolver las consultas que puedan surgir durante la, durante la sesión. Muchas gracias Dante por tu compañía, muchas gracias a todos eh, los que están en Habla Zoom y los que están en redes sociales y en, con nosotros será para la siguiente semana. Que tengan una buena semana a todos. Cuídense. Cuídense. Muchos días. Cuídense. Chao, chao.